Hello Hello， 大家好，欢迎回来 Ranger Man 频道，我是阿 Man 的弟弟阿仔。啊，昨天拍片，今天就出片给你们看。啊、今天的主角当然就是我们的 Proton X 九十。影片主要会分为两个部分，主要就是会做一个简短的介绍，毕竟外形内饰啊，大家应该也都蛮熟悉了的。最后啊，我也会分析看看哪个 spec 是最值得购买、最有性价比，真的有需要上到一百五十三千吗？啊，在影片接下去之前，也要麻烦各位帮我点个免费的订阅。这个星期啊，还会再出播一部 X 九十的 Part Two 影片，主要就会解析到4 8八伏 VSG 是什么东西，以及它的优点还有缺点。记得记得要先点个订阅，才不会错过。觉得影片内容有帮助到你的话，也可以给我一个免费的赞，鼓励鼓励我。接下来马上开始今天的影片啊，车头方面大家肯定也比我还要熟悉了啦，就是这样子咯。个人觉得是比 X 七十来的年轻。所以再来 X 9 0的全车系也都标配了 LED 头灯，其中也包括 Standard 版本。X 7 0的 Standard 就没有标配 LED， 也就是用普通的黄灯。此外啊 ，X 9 0也是第一个拥有流水灯 signal 的 Proton 车款。车头方面，它就跟大家聊一些材质啊。它的这个中网的 Chrome 换成了雾面 ，X 7 0的话就还是亮面的 Chrome， 看起来就会有少许的 Plastic 感。Oh no！ 虽然还是叫做 Infinity Wave， 不过你知我知天知地知，非常的 m a s s i v e 跟其他 Proton 比较不一样，可能这个是 Infinity Wave 2.0 的版本啊，未来可能也都会采用这样子的设计。再往下，我们看到 X 9 0有三粒雾灯，同样也都是 LED。我在右上角哎，左上角的这部影片就有表示过，雾灯其实在马来西亚市场没什么必要。X 9 0还给到你三粒啊，属实是有点浪费了啦。不懂跟 Proton 讲不要的话，有没有得拿回一点 cashback？ 车头看不出版本上的差异，侧面的话就看得出这个是 e x a c 版本。首先 ，Fender 有4 8八伏的小小名牌，再来就是 Rim 降级成18寸。配色方面就是采用 Chrome 加上灰色，而不是一般的 Chrome 加黑，层次感就会没有那么的明显。设计方面也和19寸一样，我都觉得不太好看。个人是觉得啊，其实可以跟 X 7 0通用的，这样子一来也比较省成本。讲到通用零件这点啊，等下我就要好好的奖励 X 系列的 SUV。比起其他品牌的模组化平台，简直是太好太好了。门把手可以看到是用上亮面的 Chrome， 它的反光方面就会比较严重。雾面 Chrome 的话，你看它的反光是比较柔和的，这样看起来就会稍微阿达斯一点点。车尾的话就比较普通，比较垂直的一个设计，主要就是要给第三排的乘客腾出一个头部空间。然后 Executive 版本的话就已经有给到你这个电动尾门。灯组的话也比起 X 7 0和50都还要更加的优秀。S 9 0是真正的 Fully LED， 其中也包括了它的 Signal 还有 Reverse 灯，不过它的 Reverse 灯是放在 b u m p e r 那里啦，比较下面的位置。嗯，内饰的话我就预测错了， 9 0没有用上红色或者是褐色的皮革，全车系都是采用黑色。Premium 和那个 Sexy 的 Flexi 版本的话就有用上 Napa 的 Leather， 不过其实 e x a c 版本就已经有 Leather 了，只是普通的咯。Dashboard 方面满满的都是软材质，就你第一视线看到摸到的地方都是给你软的。到了下半部分，就是脚那里的话，它才用上 plastic。以国产车的标准来看 ，X 9 0已经是超过及格线了。不过 e x a c 版本啊，它内饰小小的缺点就是配色材质方面会比较有一点无聊。硬面的饰板几乎都是采用雾银色，可能上到 Premium 的话就会用多点的 Piano Black， 不过是不影响我个人啦。软材质多，这点就已经足够弥补掉它的这个小缺陷。设计方面，随处可见的方形，无论是冷气风口、按钮、Steering、Airbag、Gear Knob， 就连 Push Start Button 都是采用方形。我是第一次看到方形的 Push Start 啦。m e t e r 方面，它也是好像整片 Tech 塞进去这样子的。虽然都是 Digital m e t e r 不过90就没有做一个可能弧线还是一个弧度这样子比较圆的设计。毫不夸张的讲啊，整车只有这个 Drive Mode 是圆形，剩下我真的找不到哪里还有圆形。哦、oh, ，Steering 上面的 logo 而已咯，就这两个地方是圆圈。它的冷气 panel 方面也是采用钢琴式的按键 ，Infotainment System 也是蛮有诚意的一点。全车系都采用 12.3 寸，并没有低配少两寸这样子的情况出现。后座方面 ，X 9 0也有冷气，不过就没有通风。Flexi 版本的话就有 ，S X 版本就只有前座有的好通风。冷气方面 ，X 9 0也换去车顶，中国版本的话是在中间这个扶手的位置，就会比较不太实用。第三排冷气也一样换到车顶上
不过啊 ，X 九十就少了中国版本所主打的第二排三张独立位置，就是三张座椅都是独立的，可以做倾倒，可以做前后滑移。X 九十就换成一般上马来西亚比较常见的六四分离，然后可以做到全躺平，非常长的空间。载货或者 camping 睡在车里面的话，都非常 OK。工作娱乐两不误。那一次我总结一下，它是真的没有 X 五十、X 七十的影子，不过你却看得出它是家族式的设计。虽然都是同个品牌啊，我们都知道啦，都是同个品牌出来的。不过他们所强调的性格都是不同的。X 9 0这样多四方形啊，给我感觉它是会比较走一种粗犷的风，不会出现你买 X 9 0好像买到 X 5 0那样的感觉。Daring 他们看似一样，其实都是有小小的差异的。几乎啊，我肉眼所见啦，是没有什么共用的零件，这点就真的是给 Brodo 一个大大的鼓掌，诚意满满。阿门也证实了家族式设计啊，不代表是通用零件。马力方面 ，X 9 0有187十七 HP， 扭力三百牛米的。马力数据就差不多是2 5五 Na 的那个动力，扭力的话是肯定超过2 5五 Na 了啦。所以就账面数据来看的话，我是觉得不会 under power。不过这个东西是啊，当然试过了才知道的。四十八伏 BSG 这个词啊，应该很多人都有疑问 ，BSG 是什么东西啊？它是跟 DSG 有什么亲戚关系没？其实 BSG 就是四十八伏的其中一种形式。四十八伏还有另外一种形式叫做 ISG。四十八伏这个东西没错的话，它是首次出现在本地市场。不确定 Mercedes 有没有 BMW 的 Seven Series， 我看是有用到了。不过最便宜的四十八伏啊，当然还是 X 九十了啦。详细的四十八伏解析啊，我会在 Part Two 影片才讲解。这里就再次提醒各位，记得点个免费的订阅。先拿今天拍的 Exact 版本来对比的话。比起 Standard， 它升级了什么东西？首先就是 TPMS 胎压侦测系统，这个我觉得是需要。再来 Power t a i l g a t 这个是所有 SUV 都需要。然后就是皮革座椅啊，都买到一百千以上的车辆，哪里可以没有嘞？还有就是 Power Seat， 还有 Ventilation Seat， 这个我是还好啦，有的话就可以当成是加分项，没有的话也不影响使用。这样我再问多一次，你如果卡掉的话，宝东可不可以给我一点 cashback 啊？然后360度 camera 这个我觉得是有需要，因为 X 9 0的尺寸会比较大一点，有的话还是蛮方便的。就这些配备啊，你花 7,000 从 standard 升级上来 exact， 我觉得是相当值得的啦。如果你从 exact 要再升级到 premium 的话，就要花 14,000 块。其中最主要的就是 premium 版本多了 ADAS， 监禁式辅助安全系统。我对这种辅助的电子系统是还好啊，并不太感冒。我也有接触过一些长辈啊，他们也都是比较不太喜欢这些功能，会觉得驾车的时候有点尬焦啦。可能啊，虽然我是年轻人，不过可能我是比较 old school 的啦。其中我觉得 ADAS 里面我比较会需要到的，可能就只有 Blind Spot Monitoring 盲点警示这个功能而已。Premium 版本它最主要值钱的也就是这一套系统，剩下的一些除了 Auto b u g g i n g Assist 以外，几乎都可以后期改装。想问看看各位 X 7 0 X 5 0的车主，你们用过几次？已经很明显了啦，如果我是准买家的话，应该也肯定只考虑这个 a z e c 的版本，对我来讲是最有性价比、最够我用、最值得的一个选择。啊，都看到这里了，这么爆肝出片的 YouTuber， 你还不要订阅一下，让我恢复元气没？只需花个手指头点一点，不花你本钱的。当然你要再给个赞，那是更好啦。再次跟大家讲一下，接下来的 Part Two 影片呢、啊，记得要先订阅了，才不会错过。感谢各位，感谢收看，我是阿仔，我们 Part Two 影片见，拜。